വിവാഹ സമയത്ത് സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്ന ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും സ്വർണവും മക്കൾ കൈക്കലാക്കി എല്ലാം കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൊന്തുപെറ്റ മക്കൾ മരുമക്കളുമായി ചേർന്ന് തല്ലിയും ചവിട്ടിയും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ചാലക്കുടി കുഴൂർ സ്വദേശിനി ശാന്തയെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല ലോട്ടറി വിറ്റ അന്നം കണ്ടെത്തുന്ന ശാന്ത ഇപ്പോൾ മകളുടെ വീട്ടിൽ ആട്ടും തുപ്പമേറ്റ് അഭയാർത്ഥിയെ പോലെ കഴിയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും അനാഥ മന്ദിരത്തിലാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ശാന്ത പറയുന്നു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം തന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ മക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ശാന്തയുടെ ആരോപണം സുഗുവുമായുള്ള വിവാഹശേഷം ശാന്തയുടെ പിതാവ് നൽകിയതായിരുന്നു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലവും അരപ്പവന്റെ സ്വർണവും മക്കൾ മുതിർന്ന് വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷമാണ് ദുരിതം തുടങ്ങിയത് മൂത്ത മകൻ സുമേഷ് വിവാഹശേഷം ഗൾഫിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് മരുമകൾ ശാലിനി തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ആഹാരം പോലും ശരിക്ക് തന്നിട്ടില്ലെന്നും ഈ അമ്മ നിറകണ്ണുകളോടെ പറയുന്നു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുന്നേ എൻ്റെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഇപ്പൊ ആ മോതിരം അവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാന്നാ പറയണേ എനിക്ക് നോക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു പഴുന്നുണി പോലും എനിക്ക് മേടിച്ചു തരാനോ നാണം മറക്കാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല ഒരു നേരം കഞ്ഞി തന്നില്ല കഞ്ഞിയെടുക്കാൻ പോയി തീട്ട് നിന്നോളാൻ പറയും വെക്കണ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും ഈ സാധനം സ്വത്തും ഞാൻ വേലെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്താ അപ്പം എനിക്ക് യാതൊരു അർഹതയില്ല കുടുംബത്തിൽ അപ്പം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പിടുത്തമില്ല അപ്പം ഞാൻ മുകളിൽ വീട്ടിൽ കിടന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മരുമായി അവിടെ കിടന്ന് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ചെറിയൊക്കെ വിളിക്കുക അവിടെ പറയും അതറിയാണ്ട് വിളിച്ചു പോയി അമ്മയെന്ന് പറയാം അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാളില്ല ഞാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എട്ട് വയസ്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ തല്ലി എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വിഷം കുടിച്ച് എൻ്റെ മുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എൻ്റെ അമ്മയതാണ് ഞങ്ങൾ ആറ് പണിയിലേക്ക് ഏറ്റവും പൊത്തുക എട്ടൊമ്പത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ എട്ട് വയസ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഒരു പണി എല്ലാവരും ഒരു മേടിച്ചു ഒരു മേടിച്ചില്ല പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരോടില്ലാത്ത ലെവലായി അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കുടുംബവും ഒരു വീട് എനിക്ക് കിടന്ന അത്ര എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു നോക്കി അതിങ്ങൾ അല്ലാതെങ്കിൽ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനാക്കി തന്നാൽ മതി മകൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാറില്ല ഇളയ മകൻ സുരേഷിന്റെ വിവാഹത്തോടെയാണ് ദുരിതം ഇരുട്ടച്ചത് മരുമകൾ നിമിത തലമുടിയിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും തലയ്ക്കടിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ശാന്ത പറയുന്നു നിമിത ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിച്ച് മകനെ കൊണ്ട് മർദ്ദിക്കുക പതിവായിരുന്നു എന്നും ഇവർ പറയുന്നു ഇളയ മകൻ സുരേഷ് കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ അമ്മ ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേലയ്ക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് സെന്റിൽ ഇരുപത് സെന്റ് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി തലമുടിക്ക് പോരാ മൂത്ത അയാളെ വരുമ്പോൾ തലമുടിക്ക് കുത്തി പിടിച്ച് നാല് പ്രാവശ്യം നല്ല വടി എടുത്തു കുരക്കിന് പിടിച്ച് മോഞ്ഞാക്കി തലയ്ക്ക് അടിച്ച് തെക്കേലെ ജോയി ആണ് എന്നെ വിളി വീട് വന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അവന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് എൻ്റെ സാ ഉത്തരാടത്തുനിന്ന് എൻ്റെ സാരിയൊക്കെ വാരിയിട്ട് കത്തിച്ച് എല്ലാം കളഞ്ഞ് അവൻ കിഴക്കിൽ പോയി അവൻ്റെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അങ്ങി വെള്ളം ഒന്നും എനിക്ക് തരില്ല ചുമയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഉപദ്രവം അതിനാൽ കുട്ടികളെ പോലും തന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാറില്ല ഇളയ മകന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ പോലും കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല പേരക്കുട്ടികളെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാറുമില്ല അവരെ തന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചതെന്നും ശാന്തമ്മ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദിവസം മാള ആശുപത്രി ചികിത്സയ്ക്കായി പോയിട്ട് തിരികെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കയറ്റിയില്ല ഇതോടെ ആലത്തൂർ ചക്കാമ്പറമ്പിലെ മകളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു മകളുടെ ഭർത്താവിനും താൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഭാരമാണെന്നാണ് ശാന്തമ്മ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും തന്നോട് അസഭ്യം പറയും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് അന്തിയുറങ്ങാൻ മാത്രമാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നതെന്നും ശാന്തമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു പലവട്ടം മക്കളുമായി എസ് എൻ ഡി പി ശാഖാ യോഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ശാന്തമ്മ പറയുന്നു രോഗിയായ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ മക്കൾക്കെതിരെയും ഭർത്താവിനെതിരെയും ന